哈尔滨拿走的东西在哪儿？嗯，你们是什么人？快说！我问你藏在什么地方？我听不懂，你在说什么？我不想多听你的废话。你想活命，就赶快说出来，藏在什么地方？我不知道你在说什么。走。这群人折磨父亲的整个过程。这些人翻箱倒柜，似乎在寻找一件重要的东西。找到了，找到了。您确定？我确定。爸爸妈妈呢？吃吧，吃完了，回家去。
现在呢？再打。既然选择了杀手这个职业，就不。希望他们都准备好了。你一会儿就到前面那条街等我吧。
频次遇刺身亡。这日本人下面还不知道怎么报复呢。嗨，这个短命鬼好歹也算是个人物，不过这笔账怎么也算不到咱们的头上。日本人一定会认为那是军统干的，是吧，小黑？小黑，哎，你帮小雪准备一下，明天晚上还有一单活，在虹口俱乐部。好，最近咱们怎么这么多活呀？你南阳的二叔回来了，这次就算是咱们自家的事儿。南阳的二叔？哦，我想起来了，他怎么突然间回来了？而且一回来就找咱们做这个事情。南阳的二叔，他去南阳的时候，你还没来呢。他叫王自立，是老东家的公子。老东家的公子，就是天公堂的少爷。本来天公堂应该交到他的手上，可是后来老堂主交给了爸爸，他就去了南阳了。行了，吃饭。凶手了！你说什么？我看到了杀害我父母的凶手。你能确定？这张脸我记得，我永远不放弃。你就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。这话说的啊！别动！什么人？全都在这里，你你都都拿去。铁人，人，你们胆子也太大了，这里到处都是警备。你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸，应该很熟悉吧？十年前，十回六十五号，陈教授一家被害。你是那个人的女儿。你想起来了。我没有，我只是个带落的。小声点，不要杀我，我只是个带落的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。啊！闭嘴！别杀我！我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。那两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。你在哪能找到他们？梁健是东家书店的经理，或许他应该知道那两个人的身份。那两个人，你们比他各有来头。梁健的住址呢？虹口路日本海军公寓六号。
，我进来了。等一下，还有那个姓白的。海军公寓？什么？去海军公寓。小雪，咱们是不是回去跟老爷商量一下？现在都几点了？里面躺着个死人呢、啊，警察马上就要到了。你现在让我去跟我爸商量，我有那个时间吗？不是，小雪，你听我说，我的意思是，小黑，我不想跟你解释这么多。你要么开车，要么下车。告诉你，就算我爸不同意，我也要去。我要找到梁健，挖出真凶。如果他们发现田佩然已经死了，我就再也没有这个机会了。开车。我们现在掌握了什么情况？死者叫田佩然，是上海卫生署的专员。另外一个死者是这儿的服务员两枪击中心脏，很职业，干得很漂亮
，这儿还有一枪。看来死者生前被人逼问过什么。为什么？这样高水平的杀手是不会乱开枪的。这一枪肯定是威胁恐吓的，是想从死者口中得到什么？死者生前肯定和凶手进行过激烈的搏斗。死者头部有伤，但致死的原因是被锐器刺死的，刺得很深。服务员进门送酒，惊动了凶手。杀人灭口。可是他为什么没有用枪呢？田佩然今晚约见的是一个女人。立刻查找这个女人。翻墙进去
田队长，刚刚接到消息，海军公寓遭到袭击。什么？上车。事情办完了吗？我先去洗个澡。每次陈春雪执行任务，张新桥都会到她的住所等候结果。可是今天的情况让她感到意外，到底出了什么岔子呢？陈春雪去海军公寓。抓梁静，是为了通过他找到另外两个仇人。可是，他没有想到自己会意外杀了梁静。陈春雪为自己的失误而懊悔。梁静死了，追查其他仇人的线索也就断了。陈春雪不敢相信，他苦苦等待了十年的复仇机会，就这样毁在了自己的手。果然出事了。这是案发现场的照片。虹口俱乐部案，我们是九点十七分接到报警。经法医鉴定，案发时间是九点左右，是胸部连中两枪致命。海军公寓案，死者一共十四个，其中六号房间的死者也是心脏连中两枪致命而死。这两起案子间隔时间不到一个小时，而更重要的是，根据弹壳分析，这两起案子使用的竟然是同一把手枪，所以我有理由怀疑，同一个杀手参与了这两起案子。我建议。把虹口俱乐部案和海军公寓案并案处理。我认为朱内军遇此案，也可以同这两个案子并案办理，因为朱内军也是被两枪击中心脏殉职的。虽然凶手使用的武器不同，但手法很相似。啊，虹口俱乐部的那个女人查的怎么样了？有服务员见过。据说，是个颇有姿色的女人，可是没有人认识她。可以从田培仁的社会关系方面入手，要尽快查清楚。是。哎呀，这也太黑了。也许手帕上的商标根本说明不了什么，但是那是我们唯一的线索。过来，能掉哪儿呢？哎，抱着我。嗯，什么人？你们干什么的？哟，花姑娘，过来过来过来，让皇军看看，不错嘛，细皮嫩肉的，我看看，嗯，不错呀、哎。走吧走吧，啊，走了，啊，哎，快走，让我看看。哎呀，走吧，花姑娘，不错嘛。我不是有意的，没事儿，接着找吧。
在这呢，美丽服装店。小姐，你要买点什么？我随便看一下，请随意。小姐，哎，这个可以绣上自己的名字吗？当然可以啊，我们这里做的就是高级定制。我拿些样品给你看一下吧。好。这个很漂亮，这是，这是我们老板专门给自己设计的，很多客人都说漂亮呢。那能请你们老板帮我设计一下吗？没问题呀、啊。不过现在他不在，明天你过来吧。我告诉老板一声，然后再给你约个时间。你们几点下班呢？五点钟。我知道了，谢谢。啊，欢迎再来。海军公寓我已经调查过了，六号房间是派遣军司令部事务科定的一个长期包房。案发至今，这个房间一直是空着的。但是，管理人员说，案发当日确实有人住在那儿。这个人的名字叫梁介。中国人。这事儿我不知道，他很可能用的是个假名。据管理人员交代，这个叫梁介的人已经在那儿住了一年多了。但是奇怪的是，案发的第二天他就离开了这间公寓，而且至今下落不明。这个细节佐证了之前的猜想，看来六号房间的住客的确有问题。根据凶手的行动来看，凶手的目标非常明确，就是六号房间的住客。但是案发当晚发生了一个小小的意外，九号房间，也就是死者的房间，钉门牌号的钉子松动了，所以九号房间就变成了六号。所以我们可以断定，坂本信之死纯属意外。凶手的目标就是六号房间的梁健。马上查清楚这个梁健。我已经跟派遣军司令部联系过了，他们马上就会给我们答复。报告，进来。虹口俱乐部现场证人的画像已经完成。见过这个女人吗？好像见过。知道她是什么人吗？这个，我只能说她有点像，但是我不敢肯定。你在哪儿见过她？她好像是一个服装店的老板，好像是姓夏。田先生经常上他的服装店定做西装。服装店，美丽服装店，对。他的店名好像就叫美丽服装店，在英租界。现在几点了？差十分钟五点。老板，没有什么事的话，我先走了。嗯，你先回去吧。嗯。哎，阿梅，嗯，你等一下。嗯
你把冯太太的旗袍带上，顺道给她送过去。好，你让她试试。我在领口处给她改了个新花样，看她喜不喜欢。这个还用担心吗？<笑>去吧。嗯，我去了，小心点儿。有什么事儿啊？你好。我们还是里面说话吧。你认出我来了。你说什么？不要再演戏了，我们还是开门见山的好。我不明白你的意思。要不然，你刚才干嘛不阻止我锁门呢？伤好的挺快的。你是怎么找到我的？我在包厢里捡了块手绢，上面有你服装店的名字。我不会把你说出去的，我会替你保守秘密。我凭什么相信你？那你要我怎么做，才能相信我呢？枪可比刀子快，我劝你，还是把刀放下吧。真是把不错的刀子，重心在中间，普通人完全用不着。看来你不是一般人。你不想听听我的故事吗？我不想。跟我有关系的，只有你的生命没人，接着敲。
是。这是我的客人，我们正在商量做衣服的事情。你是夏宝珠小姐？我是。我是宪兵队的藤野，有些事情希望你们能配合一下。可以啊，但是这里太小了，我们外面谈吧。夏小姐，你认识一个叫田佩然的人吗？卫生署的田佩然。可恶，怎么追到我这儿来了？认识啊？怎么了？他死了。什么？他被人谋杀了。不可能！怎么会这样？我们大前天晚上才见过面的。这个我们知道。他就是那天晚上被人谋杀的。怎么会这样？这太可怕了。田小姐，我们在报纸上发表了悬赏启事，寻找证人。你为什么不配合我们工作？报纸。我从来都不看报纸的，平常就是看看良友什么的。你看，所以这些事情我完全不知道。那就麻烦夏小姐，跟我们到宪兵队配合一下调查吧。啊，可是这里是英租界呀、啊。再说，我还有客人在这儿呢，要不然。那这样吧，我去跟客人说一下。你们等一下啊。他们要把我带走，你先走，我们的事情改天说。真不好意思啊，让您等了这么久。要不这样。不料我先帮你选着，真是不巧，我今天有点急事，咱们改天好吗？没关系，改天来。好，慢走。等一下掉到这里，谢谢队长，队长，队长，对不起，把您吵醒了。
什么事？我找到了戒指的主人。你绝对不会相信我找到了什么人。什么人？从昨天开始，我排查外滩所有的珠宝店。今天早上，我在洛林珠宝店查到了这个。夏宝珠。老板说，美丽服装店的夏宝珠。在这儿订了一枚梅花水晶戒指，真是奇妙的巧合。我们差点错过了他。陈春雪没有惊动小黑，因为他想悄无声息的干掉那个女人，给父亲一个交代，然后让这件事。尽快成为过去也怎么会出现在这里？陈春雪决定见机行事。她今天的任务是杀掉服装店的那个女人，至于其他的事情，以后再说吧。
帮我了吗？看见了，上。去了一个小时，陈春雪还没有出现，网子里产生了一种不祥的预感。为了天公堂。
陷阱，这是陷阱。去天空堂，抓捕天空堂的仆人。是。这是天宫堂全体同仁送给你的一份礼物。只要张堂主还在你们的手中，那这样的礼物将会源源不断。请你要相信我们的能力。当初就有一份大礼送到了竹内队长的心中，现在也一样。我们会保证礼物的质量，并保证你都会是惊喜，直到张堂主被你们释放。记住，你在明处，我在暗处。这就是我的筹码，希望你收到礼物会喜欢。巴卡，巴卡，一个小小的杀手，竟敢敲诈帝国军队，立刻查封天宫堂！枪手就在对面的大厦里，封锁大厦，查找凶手。这里到处都是制高点，根本没有射击死角。清理所有的高处，控制制高点，快，走，快。这位就是高博，高博，你好。来，来，慢点，慢点啊。哎，这是给张老先生准备的。考虑的真周到啊！快！报告队长
集合完毕，随时准备出发。尽量抓活的。是。路上有伏击吗？怎么一点状况也没有发生？乌鸦嘴，没有状况还不好？你不想活着回日本见老婆了？你说的对，最好每天都没有状况。快了，快了，快了，快了！不要再往前走了。别急了，别急了，别急了！别急了，别急了！别急了，别急了！别急了，别急了！别急了，别急了！别急了，别急了！别急了，别急了！别急了，严加看守，是。往退，不要急，别起了，别起，往退，往退，往退，往退，往退，快点，别起了，最后。在下面接你干爹。
刚才爆炸一共响了几声？好像是三声。三声。这个井盖给我挖开！来人，到！查清这个井的出口，立刻封锁。是，快
真准确，一切才刚刚开始，一切才刚刚开始。欢迎，指点先生。啊，你们在隔壁休息一下。是。请。干什么？没什么可紧张的。讲讲。于先生，找这样的一个特殊的环境，一定有特殊的事情要跟我谈吧？指点先生不喜欢这样的地方？不，我很喜欢。哦，说实话，很久没有吃到这样的料理了。这让我想起了在东京的日子，每天下班过后，约上一个晚辈。找一家酒馆，不知不觉离开那里很久了。啊，来，于先生，请我来，一定有要事相谈吧。说吧，需要我做什么请问洗手间在哪？前面直走，左拐就是了。啊，谢谢啊，不客气。其实啊，这个中华橡胶厂生产的雨鞋啊，都是日本的技术。他们改了牌子，再喊上几句什么支持国货之类的口号，发大财了。中华橡胶厂的老板盛长空，可是个人物，他非常聪明，他知道我们会惦记他的产业，所以他跟国内的很多财阀都有联系。
咱们没有足够的证据和安排，就动不了他。织田队长，这橡胶也应该算是军用物资吧？咱们帝国的军队不能对他没有管制吧？我听明白了，你是想把中华橡胶厂变成你的？不。不是我的，是我们。此话怎讲？请问是你们要的鱼吗？不好意思，我送错了。国日和商会是以维护帝国利益为己任的，只要你肯配合我，我就送你橡胶厂百分之三十的股份。到时候，有人会出来检举你，说橡胶厂私通抗日分子。到那个时候，就由您出面。我出面抓人，将工厂没收，然后再低价转给你。<笑>是这样。我会安排很多的证人。织田先生，你只要按照正常的程序抓人、没收、拍卖就可以了，没人会破坏这单生意。我毕竟是日和商会的会长，做这种事情没有任何的风险。这样，橡胶厂就可以为帝国服务了。织田不禁想到。怪不得中国人那么恨汉奸，这种人太没有骨气了。于先生，您这是一本万利的生意啊！不是我，是我们。好，是我们。我没叫服务员啊！等一下，来人！
我看见阿梅了，就在附近，她被跟踪了。什么？快，撤！走。大姐，快走啊！快走，快走！啊！大伙子！追击！我从后面包抄，快，一个也不能放过，快，快，快，追！冲进去！
，阿姐，你掩护我们，我们只能走窗户走。是你啊！啊，是你呀、啊！你们认识？啊，我们有过一面之缘。你们找我有什么事情吗？我们是陈春雪的朋友，她受伤了，是枪伤，想请你过去看一看。我不管他跟你说他叫什么名字，也不管你到底认不认识他，你现在必须跟我走一趟。我认识他。那走吧
，等一下。小妹，等我换件衣服，再拿一下药品和器材。
Get! Go! 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 Go!